Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Llamó la atención la familia Corán, destruida por la muerte de Fuad, y la separación de Seiran y Ferid, que creían haberse reunido. Si bien la muerte de Fuad arrasó con todos, las lágrimas inundaron el funeral. Mientras Halisa, Ferid, Urhan, Asuman y Gulgun estaban devastados, Suna dijo, fue por nuestra culpa, abrazó a Seiran y lloró. Y Fakat, que no quería que Seiran abrazara a Gulgun y la consolara, declaró que mientras Gulgun intentaba enviarla, era otra persona la culpable. Mientras se aceptaban las condolencias en la mansión, y Fakat expulsó a Seiran y Suna del lado de Gulgun. Seiran dijo, compartamos nuestro dolor. Apoyémonos unos a otros. Acto seguido, Gulgun le dijo a Seiran, Fuad quería que fueras feliz. Ese era su último deseo. Hija mía, mira a Ferit, y lo abrazó. Cuando Pelín bajó para traer a Asuman, Seiran trató de impedírselo. Mientras tanto, tanto el sultán como Pelín le dijeron a Seiran, tú no tienes tanto que decir en esta casa como una criada. Al escuchar estas palabras, Ferit los sacó a los dos y les dijo que no podían hablarle así a Seiran y que debían guardar silencio. Seiran, quien acudió a Ferit, le pidió que fuera fuerte y le prometió que no lo dejaría mientras lo sostuviera de la mano. Al mismo tiempo, Hatisi fue a la habitación de Halisa y lo apoyó. Así, el hielo entre los dos se derritió. Mientras tanto, cuando Ferit y Seiran bajaron las escaleras, se encontraron con Halisa. Halis Koran los culpó a ambos por la muerte de Fuad. Mientras Seiran regresaba a casa con su familia, Ferit se quedó en su habitación como le había ordenado su abuelo. Seiran también le envió un mensaje de texto a Ferit mientras decía que llevaría a Suna y a su tía a Darun, recorrido a la mañana siguiente. Al ver este mensaje mientras Ferit estaba en la ducha, Pelín le dio una dirección para encontrarse. Pelín, quien borró el mensaje y respiró junto a Seiran, la culpó y le pidió que se quitara del camino con Ferit. Acto seguido, Seiran declaró que no se irían pase lo que pase. Cuando salió de allí, Seiran encontró un teléfono y llamó a Bidin, y se enteró de que estaba en el cementerio. Seiran, que fue al cementerio sin darse cuenta de Tark, que lo perseguía, abrazó a Ferit. Ferit, quien tomó el agua junto a él en ese momento, se sorprendió por la nota también te quedan varios días. Kazm, quien llevó a Suna a la mansión de Safetá y la hizo sentarse en la mesa de la boda, regresó a casa con Hatise. Mientras Esme estaba devastada por la noticia de la boda, Seiran trató de enfrentarse a su padre. Sin embargo, angustiado, Kasim ordenó que nadie pudiera contactar a Suna. Mientras toda la familia se reunía en la mansión para cenar, Halisa dijo que Asuman decidiría dónde quería quedarse y que siempre estarían allí para él. Acto seguido, Asuman declaró que veía a Fuat en todas partes y quería quedarse en la mansión. Mientras todos se emocionaban, Ferit fue a Asuman y los dos se abrazaron y lloraron. Seiran, que fingía dormir por la noche, escapó en secreto de la casa y se dirigió a la mansión. Seiran, quien entró a la habitación de Ferit por el balcón, lo abrazó y los dos quedaron juntos. Pelín, que llegó a la mansión desde el balcón, vio a Ferit y Seiran en la cama. La felicidad de la dupla, que amaneció junta por la mañana, quedó inconclusa con la llegada de Latif. Ferit, que bajó con urgencia, se sorprendió al ver a Kasim frente a él. Aunque Ferit dijo que no sabía el paradero de Seiran, Urhan afirmó que lo sabían. Halisa dijo, mientras yo viva, no podrás conocer a esta chica que causó la muerte de su hermano. Kazma bofeteó a Seiran y comenzó a tirar de él, diciendo que lo llevaría a Gusiante. Ferit, que no pudo soportarlo, trató de protegerla, pero separaron a Seiran y Ferit. La separación entre Seiran y Ferit se convirtió en la agenda de las redes sociales. O Seiran, desearía que hubieras pensado en esto desde el principio. O Urhan, acabas de enterrar a Fuad. Desearía que apoyaras a tu hijo esta vez. Creo que Pelín y Cerrin cultivaron todo. Todo sucedió debido a sus familias de todos modos. Ojalá Halisa se suavizara un poco. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. 
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.